。如果你是一个九岁登基、已经做了十四年皇帝的人，当看到外敌侵犯国土的时候，你会怎么做？这就是摆在明英宗朱祁镇面前的问题。公元一四四九年七月，蒙古野先率四路大军进犯明朝边境。就在朝野震动、商讨对策的同时，英宗在王振的怂恿下做了一个难以理解的决定。他准备率领京师三大营御驾亲征，诏令发布，兵部极力反对。尚书旷野与侍郎于谦上书道：“六师不宜清出。”可英宗不听。在朱祁镇的心中，这是一个机会，一个可以超越他太爷爷朱棣的机会。七月十五日，吏部尚书王直率群臣上书劝谏，说道：“出征万万不可。”现在正是秋夏之际，粮草并不充足。此次新征十分凶险，望陛下三思。可此时朱祁镇意愿已决，群臣劝谏基本就是走个过场。七月十七日，英宗命太监金英辅佐成王朱祁钰留守京师监国、京城防务，交由兵部侍郎于谦代理，并命英国公张辅、成国公朱勇、户部尚书王佐、兵部尚书旷野、大学士曹鼐、张毅等随扈从征。随驾朱臣以英国公张辅为首，但他却不是指挥官。军中的一切事务由太监王振负责。十九日，号称五十万的王者之师出军关，过淮来。可这一路上，天气异常，连日风雨，人情汹涌，声息欲集，行军速度异常缓慢。由于出发实在太过匆忙，大军乏粮，尽显疲态。旷野和王佐多次上书，不应冒雨急行军，请求回撤。但因为英宗的诏令，军中一切事务由王振负责。这两位官员根本见不到皇帝。王振让这两个人跪在草中，置木方式。与此同时，明军的一举一动。都掌握在野先探子的眼中。八月初一，明军终于抵达大同。王振本决定继续北上，与瓦剌正面迎战。可大同镇守太监郭靖表示，在你们来之前已经经历过一次惨败。早在七月十五日，大同总督西陵侯宋英、总兵武进侯朱勉及都督石亨就曾在洋河迎战野先率领的瓦剌军。由于受到郭靖的牵制，全军覆没。宋英和朱勉战死，石亨单骑奔回。郭靖服从中逃脱，王振终于害怕了。这次的出征是在他的坚持下完成的，一旦发生什么意外，他是不会有什么好下场的。于是，群臣商讨之后，决定班师回朝，经由紫金关入关，以保万无一失。这条路线确实可行，但是提出建议的大同副总兵郭登却忽略了一个事实，那就是这条路线要经过豫州，而豫州是太监王振的老家。果然，王振邀请皇帝莅临豫州，以展现他此时的地位。可行军四十多里，又害怕军队踩踏到当地的庄稼，王振又下令向东转向，经宣府入关。而这一次的失败指挥，直接断送了明朝的全部精锐。由于这一做法大大减缓了回撤的速度，导致八月初十，明军退到宣府的时候，瓦剌的狼骑兵先锋部队已经赶上。英宗立即派遣恭顺侯吴克忠、都督吴克勤率一万五千兵拒敌，结果被蒙古全歼。又派成国公朱勇、永顺侯薛灵率三万部队前去救援。朱勇冒险进军之鄂尔岭，陷入瓦剌军的包围，敌于山两翼腰阻夹攻，三万部队全军覆没。与此同时，明军剩余部队带着皇帝撤至土木堡，此处距淮来仅有二十余里。若在此安营，与当年的马谡无异。这里既无水源，又在道路要冲，几乎送死的做法立即遭到随行官员的反对。他们希望让皇帝先走，然后组织精锐部队殿后。但王振却以他还有一千车的东西没有运到为理由，命令就在此地驻扎。兵部无法忍受王振，一再上书要求面圣，请求皇帝立即进入居庸关避险，被王振怒斥：“辅如安之兵士？”在妄言必死。尚书旷野说道：“我等为社稷生灵，何得以死惧我？”王振大怒，命令士兵将其逐出土木堡。第二天，王振的辎重赶到，明军准备拔营继续前进，却已被瓦剌部队包围。土木堡地高无水，此时兵马两天几乎滴水未进，十分饥渴。而南边十五里处的河流已被蒙古军队控制，明朝部队已成瓮中之鳖。第三天。也先从土木堡旁边的马谷口进攻明军，瓦剌军越聚越多。守马谷口的都指挥郭茂拒战一夜
，于是也先派遣使臣讲和。英宗皇帝则命令大学士曹鼐起草诏书。但王振在看到瓦剌军向后撤退，又派遣使臣来议和之后，便下令让士兵移营救水。可明军刚一行动，就被瓦剌军四面围攻，明朝士兵争先奔役，势不能止。大战一触即发，土木堡。已成人间炼狱。随从出其镇的大臣英国公张府、驸马都尉景元、兵部尚书旷野、户部尚书王佐、内阁学士曹鼐、张毅等五十余人全部战死，只有大理寺右丞萧维珍、礼部左侍郎杨善等数人侥幸逃出。混战之中，护卫将军樊中看着王振义愤填膺，喝道：“王振老贼！”奸佞误国，送我大明五十万将士，罪恶滔天，饶你不得！五位天下诛此贼。画壁将王振锤死，而英宗突围不得，只能下马盘坐，被随侍太监喜宁告发身份被俘，也先挟持明英宗之大同，索取赎金。结果明军都督郭登闭门不出，英宗宣旨无果，也先只得撤军出关休整。此次战役，大明正统皇帝朱祁镇被俘。直接死亡的将领官员共计五十二人，损失的罗马就有二十余万匹，更有海量的兵器辎重被蒙古缴获。这大概就是史料记载的土木之变的全貌。下集请到主页观看。